，又在听新华广播电台啊？哎，听听就上瘾。老于啊，都快把兄妹开荒给背下来了。我就喜欢听解放区介绍那个节目，哎，把那边说的跟花儿一样，真想过去看看。又是怎么王太太弄来的？可不是嘛，咱们通讯团啊是个安稳地方，长官公署的各位长官往这安排了一大堆姨太太，用也不能用，管也管不了。哎，干点这种走门路的事儿，灵得很。岳飞，签了名字，赶快走，后面的事儿我们是真帮不上你了。到了那边以后，帮我们两个好好看看情况。我知道。接警备司令部命令，清查可疑人员，报致歉名号。各位，均价证已经查到这儿了，交出来吧。带走，等一下，不用查他们。我叫赵云飞，元宝密局重庆区审毒组少校，我跟你走。带走。你们这两个闯祸的玩意儿，从哪给我找来这么个来路不明的野鬼啊？赵云飞，你现在已经不是军人了，拿这张军驾证，你要去哪儿啊？西安周边是共党活动最猖獗的地区，难道要去投共？长官，我现在确实不是军人，但我是军人世家。我的父亲赵定远于抗战时期第一战区中条山战役殉国，我就是想到处走走，祭奠一下我的父亲。有一张军驾证方便一些，但这儿现在还是战区，军事相关的进出人员必须要经过严格的核查规定，你不能走。长官，这么多结党营私、贪污舞弊你不抓，遇到我就要清掉大家，你不觉得太浪费党国的力量？那我就说句实话，保密局出来的，并不是普通的军事人员。你们西安站的韩启站长特别给我发了排查通报，赵云飞，保密局重庆区政治审毒组的少校，以结婚为由请辞，新婚燕尔还没几天，就背井离乡来到我们战区，你哪儿也走不了。这张军驾证就此作废。来人，先收押。长官，我要求打个电话。打给韩启站长吗？盛文盛长官。你认识盛文长官？既然来到西安，就安顿下来吧。大丈夫是要建功立业的，毕竟我们是主力正规军。我看看还有什么职位帮你安排一下。盛叔叔，我回国之后一直都没有去我父亲牺牲的地方看一看，我想借着这个机会过去祭奠他一下。嗯，不过你要抓紧时间回来。中越战场打了这么久，这里恐怕很快就要动起来了。一旦起刀兵，随时随地都是战场。放心吧，沈叔叔，我不会到处乱跑的。但是我的身份可能比较麻烦，我怕保密局那边不会放过我。
。蒋大伟，军民有所不受，只要你不瞎折腾，第一站去这片地方，我还是保得住你的。谢谢盛叔叔。没想到你还聊到背上啊！你这个盛文叔叔啊，可比我俩好使多了。但你们俩是我的兄弟啊！哎，行啊，你小子还有点良心啊！岳飞，这一路上关卡、民团、土匪到处都是，四处劫掠，我担心你的安全。放心吧，我的脑袋哪有那么容易拿走啊？再说了，我现在就是一副教书先生的模样啊，到处游历，四处教书。土匪呀、啊，最不会劫我这种穷书生了。行，这事儿啊，真像个教书的先生。哎，有句老话怎么说来的？文章赠命答，这书啊越读越穷，土匪们都知道这个道理。岳飞，可一定要平安的回来呀、啊！我们哥俩还等着你带回来的火种呢。我一定会给你们带回消息的，希望不会让你们等太久。走了，保重，保重。追寻信仰的征程，注定如这山路一般曲折颠簸。可赵云飞看着车窗外连绵不断的黄土高坡，心情却如逃脱藩篱的飞鸟，雀跃的欢呼着，想去将满腔热血投入到这一片充满希望的土地上。曾经从这里传出的声音，越发振聋发聩。如今，他终于来到了这里。他渴望着在这里扎根，在这里成为一棵枝繁叶茂的光明之树。呃，师傅，咱们离延安还有多远啊？大概还有三十里吧。三十里。解放区的人民好喜欢，民主政府爱人民，能要不给给一个大。站住！哎，我等你们好久了。这把枪对于我来说很重要，你们替我好好保管着啊。带走！哎哎，轻点，轻点，我不反抗，不反抗。啊！怎么了？报告，找到一位国民党特务，来带着这个。呃，不是，你们别误会啊，我是来投奔你们的。我是从国统区来的，带这张军驾证啊，就是为了通过关卡、啊。赵云飞，你你是？我呀，老邓，放开他。你怎么一个人来了？谁？白天我们见过面。你想干什么？我是来救你的。凭什么相信你？机会就这么一次，你走不走？是你啊！先先别说这个了，你赶紧带我去见你们的领导，见李克农。我有重要的情报要通知他们。连我们都不能随随便便见到李克农首长。呃，那我能加入你们了吗？首先呢，我得感谢你当年对我的帮助。别的不说，现在敌情复杂，你是不是真的加入革命队伍，还得需要个甄别的过程。希望你能理解。明天我送你去枣园，一切到那里再说。好，哎，把东西还给他。是，给。行了，那你们回去吧。是。那就谢谢邓首长了。千万别叫我首长。哎，你走了多远？饿不饿？今天晚上，我招待你吃咱们延安小米饭。吃东西的事儿再说吧。呃，对了，我这把枪你帮我保管好了，它对于我来说很重要的。放心吧，走。
。云飞啊，感觉这里怎么样？哎呀，真没想到你竟然自己找到这儿来了。哼，你当时还说自己不是共产党呢，我差点信了你的话。嗨，我那是害怕你故意放我，暴露我后面的组织。哎，幸好啊，我的上级算盘同志安排了补救措施。哎，没给你添太多麻烦吧？怪不得你穿的那身军服又回到了审讯室，这才摆脱了我的嫌疑。这都是那个算盘同志安排的吗？是啊，我什么时候能见到他？别着急，一会儿你就见到了。说曹操，曹操就到了。林大姐，云飞，你怎么会在这儿？我给你介绍一下，这位啊，就是算盘同志，林一达是他的本名。云飞，你怎么会来延安啊？这个故事说起来话就长了。那我们回去再说。老道同志，哎，坚壁清野的工作还需要继续，留给我们的时间不多了。你要忙的话，就先回去。好的，林同志。林同志负责你后面所有的工作安排，啊，啊，对了，这个是赵云飞刚才闯岗哨时带的枪，别碰坏了啊。行，好像是个什么了不起的玩意儿。我知道了。那行，那我先走了。行，好，走了。云飞，我带你去见首长吧。好的，林大姐。根据林一达同志的介绍啊，赵云飞同志的表现是符合标准的，条件也非常成熟。冒着这么大的生命危险，来到了延安，而且还带了这么多重要的军事情报。林一达同志说，他在重庆观察赵云飞很久了，是信得过的。他们家跟郑群同志的家里是世交，郑群同志的牺牲，也促成了他这次主动的转变。郑群同志播下的种子，现在开始破土而出了。三年前，我们得到的战略情报和赵云飞带来的，说敌人开始集结兵力，这个情报是相吻合的。我也觉得是这样啊。他情报的来源是通过他介绍到胡宗南直属通讯团的两个电台台长要透露出去的。而且林一达同志介绍说，这两个台长在重庆时期就是赵云飞的密友，反感国民党军队的黑暗。他们在值班的时候还经常偷听我们的广播，受过处罚。但是这次，赵云飞来到延安，这两位给了很大的帮助，并且有弃暗投明的决心。嗯，敌人的台长，报务员，一点言，他们是可以直接接触电报内容的、嗯，当然应该吸收他们加入我们的队伍。哎，你觉得赵云飞的最佳位置是在哪里？当然是敌人的心腹地带啊。我明白您的意思。如果说现在把他派遣出去的话，是不是还有一些顾虑？要不然这样，再考察他一段时间。我们应该相信林一达同志在一线工作的时候对他的判断和结论。胡宗南军队一旦发起进攻，我们需要平行布置我们内线情报内部，这对我们的工作非常有利。行，首长，您离我看得远，我马上对他进行。考核文化。陈主任好。陈主任。陈主任，陈主任，您一来，给我们这儿增加了不少新鲜空气呢。后续忙吧，我来找你。叶处长，叶处你们先出去。是。是。叶处长。叶天
我不是说过了吗？没人的时候就不要叫处长。叶叔叔，就在想你父亲了。在上海，总让我想起以前跟父亲在这里的日子。玉婷，事情都已经过去了，就不要再提了。现在上海这个地方有我在，以后就不会有人再欺负你了。谢谢叶叔叔。安排你在这个秘书室工作是最安全的，那些打打杀杀的工作根本不适合你。而且，只要你平平安安的，也算我对你父亲有交代了。你离开重庆，是借着和陈玉婷回无锡老家结婚的理由，结果你却逃婚来了延安，你就不害怕他恨你吗？我不得不这么选。在重庆，我看到军统的人拷打沈杰，拷打老邓，拷打你。还有我的好朋友肖琪和他怀了孕的妻子珍珍，为了发出电报，不惜牺牲自己的生命。还有郑群姐姐，隐姓埋名，英勇就义。我怎么可能还待在那么肮脏的机构里边？我应该去完成他们未尽的理想。我相信你的坚定。你既然愿意带着陈玉婷回无锡老家，那你觉得他是个什么样的人？看得出。你的心里面记挂着他，易大姐。陈玉婷一直在调查她养父的死因，军统给出的答案是她养父的死和共产党有关系。可是我想不明白，共产党怎么会去杀害一名抗日英雄呢？这其中一定有什么不为人知的秘密。我觉得只要解开了这个疑团，玉婷她是可以争取的。这把枪是他送给你的。是，这不会影响到我的甄别吧？当然不会了。还是那句话，我们共产党人也是有情感的。我希望可以查出陈玉婷养父的真正死因，也希望你们两个能有一个值得期待的未来。我这里有作战地图，还有一些资料，你看看吧。首长，嗯，您信得过我？我们信得过，经得起血与火考验的战士，这也是你重生的机会。我们相信，你一定会把握住的。来吧，跟我说一说你思想转变的过程。我在审读组的时候，每天都能接触到那些红色的宣传品，是那些鼓舞人心的文章打动了我。当然，不仅是那些红色宣传品。我还见到了像肖琪、珍珍、沈杰，还有郑群姐姐那样的共产党人，他们用生命践行他们的信仰，是他们擦亮了我的眼睛，点燃了我的信仰。不是他们，是我们，是我们的同志。林一达同志说了，这也是你能够正确选择你的人生道路，能够树立起你的共产主义信仰的源泉。赵一飞同志，我代表组织。欢迎你参加革命。不过，可能你要暂时要离开延安一段时间。您的意思是，让我回到国民党的内部去？每个革命战士都有他发挥力量的岗位。我们的作风是，好钢要用在刀刃上。现在正是蒋家王朝与革命力量拼个你死我活的关键时刻。听说你舞蹈跳得不错。敢不敢来一场？刀尖上的舞蹈。所以，我会像肖琪、珍珍、沈杰，还有郑群姐姐他们那样。没错，要像他们那样，机智又勇敢；要像他们那样，遇到困难坚韧不拔；要像他们一样，面对枪口和屠刀威武不屈。是，首长，我愿意成为一名地下情报工作者。我愿意成为一把尖刀，去完成他们未完成的使命。我们一起完成他们的使命，千千万万爱国者共同的使命。是。
讲坛上的步道，描绘的是理想中的天国。陈玉婷眼前闪过的却是现实的苦难，凡尘众生，皆是无国无民。为了追寻人间的正道，赵云飞已经奔赴了远方，陈玉婷却不知道自己该何去何从。如果不是养父之死的阴影横亘在心头，他会不会追随赵云飞的足迹？这个念头闪过，他赶紧警醒自己，不要忘记现在的身份和立场。但这个念头却像种子般，在心头扎下根来。小姐，还是夜来香。啊、嗯，您拿好，慢走再来。为什么没有香味呢？您说笑了，夜来香，夜来香，就是夜里开花才会香呀。啊，您要是想要香一点的话，我给您拿束百合，怎么样？不用了，这就可以了，谢谢。哎，小姐，等一下，在我们小店买花儿都会送我一张花语卡片。这是思阳来的新规矩，博您一笑。危险的快乐。这把枪已经暴露了，他不能再出现在上海。你把他带回去。这把枪只能杀不仁不义之徒。知道了，爸爸，你一定要照顾好自己。林一达同志对赵云飞同志的考察结论是没有错的。这个年轻人思想进步，成熟稳重，并且对重庆牺牲的同志非常敬佩，而且两次冒着生命危险解救过我们的沈杰同志和邓光业同志。他报员出身，到那边的电台去工作，省去了这方面的技术训练时间。好，你们研究个方案报上来。是首长，马上研究方案，程总你，林飞同志。昨天晚上休息的怎么样？一夜没睡，我太兴奋了。好，那这样，把我给你看的资料画出来，记得多少就写多少。来在重庆的时候，因为国民党的倒行逆施，赵云飞的平生所学被他自己有意的隐藏着。他宁肯在沈独组打发时光，也不愿意被派到更重要的部门去，与他所敬仰的共产党为敌。如今到了延安，他的天赋特长和一身本事，终于有了用武之地。你看看吧，隔了一夜，一个字都不差，真是个奇才。确实是个奇才啊
。您就是李克农首长？是我。怎么，不像吗？不是，不是这个意思，是军统保密局那边老把您说成一个蓝眼睛、红胡子的神仙呢。恐怕不是普通的神仙呀、啊，是要他命的钟馗呀！你愿意钟馗国民党军队，做内战情报工作？我很欣赏你的勇敢。临行前，我给你三个原则：刀从斗智，不准承认；抓牢靠山，不离军队；单线联系，独来独往。是，谨记首长三条原则。记住。如同你在重庆看到的那样，在刀丛中也有依托组织。云飞，你不会孤单的。我们还有千千万万隐蔽战线的同志，一起努力奋斗。已经给你做好了保养，记住，在最危难的时刻，信仰一定可以迸发出最明亮的火光。同志，胜利再见。胜利再见。赵云飞终于来到了延安。他的同学萧齐、真真夫妻，他的郑群姐姐，都曾因信仰的召唤来到这里。这片土地上的一切，陌生而熟悉。而只有当告别的时候，他才知道，支撑着他们战斗到最后一刻的，到底是什么。云飞，抓紧时间再看一下密码波段、时间和方位，确保将来沟通万无一失。我们还有在西安埋伏的同志，一定要记住接头暗号。解开第一个扣子，再解开最后一个扣子，不到万不得已的时候，千万不要启用。你考虑好了？考虑好了。云飞啊，通讯部门虽然机要，但不是晋升的最好地方。江母经常说我是三代单传，又一再的叮嘱让我再次从军，千万不要去前线交兵之地。再说了，这通讯本就是我的强项，我留在通讯总部，共进退，这样报给江母也能让她放心一些。于情于理，也应该如此。陈兄，盛长官。军情督导陈岩前来报道，幸会幸会，终于等到你啊！别报道不报道的，你现在是御史钦差，我恭迎还来不及呢。等我一下啊，哪里不敢当？哎，云飞，不是你这新婚燕尔的，怎么就给调到西安来了？跟你高叔叔打过招呼了？母亲还好吗？玉婷还好吗？好，都挺好的。家母经常说，不能留恋过小日子，这不是用赵家的家规把我赶到这儿来？这儿比保密局可敞亮多了，咱们俩终于可以在同一口锅里边浇马勺了。盛文兄，我跟云飞啊，之前在重庆就认识，是个人才，不过就是脾气有点倔，在这儿所有的一切你都得仰仗盛长。哎，军前效命，规矩比保密局可多得多。哎，这真是风云际会，风云际会呀！人才都到我第一站去了，此次作战一定是无往而不利。盛叔叔，我就不喝了。要不是马上要向前线推进，我一定要弄一桌咱们陕西的八大碗，和二位好好聚聚。目前，大战在即，咱们还是得赶紧商量商量攻势。云飞啊，通讯团一向是先于长官部前出的，你现在就去报道吧。是，抽时间，好好聊聊。好。来，张老弟，啊，来，辛苦，请。你来愣是干什么呀？啊，我来介绍一下啊，赵云飞，盛长官的红人。在咱们通讯团负责那个最先进的美国电台，为啥？咱赵兄弟是打美利坚留学回来的，那个东西啊，他弄得最明白。好
，以后我们可就是同舟共济了。赵兄弟啊，嗯，以后有什么照顾不周的，还请多多海涵。那我先忙去了。见到琳达了，老吴，我跟你说什么来着？在重庆的时候我就说过，他不简单。一个女人居然顶着通缉，从重庆跑回了延安去，他也太神通广大了吧？这个就是共产党人坚定的意志和信仰。我在解放区所见到的景象，就跟新华电台上面宣传的一模一样，和那些去过延安记者写的也一样。那些共产党的大人物，李克农，还有更大的领导，他们就跟老百姓生活在一起，共产党和老百姓亲得像一家人一样，这才是真正的人民军队啊，这才是真正的人民当家做主啊！就这种信仰所带来的力量，是任何势力都不可抵挡的。你说咱们能不能也为了这个信仰，做出一番事业来？这一次，组织让我来。还交给我一项任务，就是让我发展你们，点燃你们这堆干柴。接下来怎么选择啊，就看你们俩了。岳飞，我愿意加入，我这堆干柴早就等着你这把火了。为了打烂这个乌烟瘴气的旧世界，我也愿意出把力。咱们三个啊，从同窗到同袍，现在又同心同德，我们这算不算是三生三世的交情？而且今生今世。我们还要一起战斗到底！哎，快说，咱们怎么个干法？现在我们的首要任务啊，是先建立这边延安的空中联系。但是如何保密，这是一个大问题啊。军内的电讯侦测那是十分严格的，尤其是战士。虽然各军师团之间的电讯往来频繁，可一旦咱们这儿发出的消息太多了，难免会引起别人的注意啊。我之前注意过你们这边的发报规则，一战区内部呼叫代码全部是西克派通的。咱们来一个李代桃江，我们向延安发报，前面都加一个 Q， 以 CQQ 作为带头，这样一发出去，延安就知道是我们了。这是个好主意，真假莫辨，就算被敌人发现，还会以为是密码。我给你们口述个密码本，你们一定要记下来啊。赵云飞和于清江、吴泰林每人面前都摆着一部电台，他们正在首次调试与我方电台通联。通联成功之后，就随时可以在胡宗南部队正常发报的时候。报告首长，一号电台已连接。神不知鬼不觉的用这个波长和这组密码向我方电台发报，将胡宗南部队下达的指令提前通知党中央。他们快速发报的频率，正如赵云飞紧张的心跳。报告首长，二号电台已经接通。好，继续。是。报告首长，三号电台已连接。请告知他们，根据他们的请求。考虑到目前的现实情况，经过组织的考察，中共中央西北局书记的批准，现接受赵云飞、于清江、吴泰林三名同志成为中国共产党党员。希望你们终身为共产主义事业奋斗，党的利益高于一切，遵守党的纪律，不怕困难，不怕困难，永远为党工作。要做群众反模范，要保守党的秘密，对党有信心，百折不挠，永不叛党。终于成功了。赵云飞像认出了风暴，而激动如大海。那边的首长，向咱们吃力。太温暖了，太温暖了。老于，以后不能说那边了。对，不能再说那边了。是家里人，家里人，一家人。身处敌营心脏的赵云飞等人，通过电台完成了自己的入党宣誓。从这一刻开始，他们明白了自己肩负的责任。即使是在敌营的心脏，在刀尖上舞蹈，他们也将无畏无惧。西安胡宗南通讯部的三部电台与我们全部通联成功。好，以后这三部电台每天可以直接给我们发报。胡宗南部在我们这儿已经没有任何秘密了
，这的确是个好消息啊！通讯联络科要密切关注这三部电台的电报，一有消息，刻不容缓的送到我这里。明白，首长。副长官，离洛川还有一百多公里。副关注先遣人员已经为你准备好了住所。通讯和机要人员还有卫队，已经先期前进至该处。我要的那收音机，还有那几本书，都带了吗？放心吧，副长官，都准备好了。西安电台电告：吴宗南遵照蒋介石命令推迟三天轰炸延安，原因是外国记者还没有完全撤出。立即把此电急报中央各级领导。是。你们俩也别想闲着。主席啊，嗯，我们埋伏在胡宗南身边的熊向辉同志发来蒋介石命令攻打延安的情报，这是一份最及时、最详尽的情报。蒋介石已经任命裴长会为前进指挥所主任，谢敏泉为参谋长，王超凡为政治部主任，王承昭为参谋处处长。胡宗南决定十三日佛晓向延安发起攻击。转战陕北的时机到了，先请胡宗南进来。他这次啊会采用蛇蜕皮和方阵式的作战打法。彭德怀同志将采用反击战法。熊向辉和西北局的这个情报很及时啊。胡宗南的军队，他们的作战方式正如主席所判断的，他们为了防止咱们在复杂的地形伏击和夜袭，胡军规定带七天的干粮，拂晓行军，薄暮露营。先占领阵地，依次掩护本队前进，首尾相顾，左右相连。更重要的是，他为了防止我们的地雷阵，敌军规定只走山，不走川。不走川，哼！看来啊，是被我们的彭大将军和王胡子给打怕了吧？他不走川，咱们走；他要是走山，正好。自会有我们的部队啊，等着他呢。
，快走吧，快快快走吧，同志们，注意身边，准备出发。哎呀，别吓着我，我自己会走。我们在延安待了十十三年，还是你说的对，我们放弃延安是为了大踏步的向前进。我们要用一个延安，唤起一个新中国嘛。